हेलो शिक्षार्थी शिक्षार्थी बंधुरा अनलैन क्लस भुवने तुम्हारे स्वागतम आज तुम्हारे सामने जो विषय नहीं हमें आलोचना करब नवम ए दशम श्रेणी गणित बर सूचक एवं लगारिदम अध्याय तुम्हारा भिडियोगो धारावाहिक भाव पे हमारे यूट्यूब चैनल लेकर मनीष टीचिंग होम सबसक्राइब कर बेल बाटने क्लिक कर ले धारावाहिक भावे भिडियोगो तुम्हारा पे थक आशा करी तुम्हारा सकले उपकृत हो बर्तमान ये करना परिस घरे बस शिक्षा ग्रहण करबार घर हमार क्लस घर हमार स्कूल घर के स्कूल मत कर पढ़ाशुना चालिए जाब घर स्वास्थ्य विधि मेने क्लसगुलो घर देखो उपभोग करब धन्यवाद सबा के सबा चले जाजकल टीटोरियल सूचक एवं लगारिदम नहीं सूचक एवं लगारिदम यी तुम्हरा सूचक एवं लगारिदम सम्पर् ष्ठ श्रेणी तो किस तुम्हारा जेने सप्तम श्रेणी श्रेणी तो गुण और भागर सहाज्य सूचक विभिन्न क्ज तुम्हारा कर आज आसान सूचक एवं लगारिदम नवम ए दशम श्रेणी अंकगल करते किरण सूत्र तत्व के जानते हैं से नहीं आज के आलोचना कर धन्यवाद चले जा सूचक ओ लगारिदम सूचक ओ लगारिदम ए सूचक ओ लगारिदम जानते गले सूत्रगुलू जे नियमगुलो के जानते हैं से नियमगुलू नहीं आज के क्लस तुम्हारे साथ आलोचना करी आसो सबाई स्टार चिन्ह दिए जख सूचक कणगुलो के बला है एवं घात कणगुलो के बला है से जिनगुल देखो तुम्हारा सबा सूचक जदि जानते जाटी संख्या हमें एक प्रतिक लिखल एटार एक पावर दिल्ली एम तुम्हारा देख तो हमें कि लिखल ए टू दि पावर एम एटे ये पढ़ब नीचे जिनटा के क्यों बला है और ऊपर जिनटा के क्यों बला है सवार आगे तुम्हारे से जानते हैं तो हमें तुम्हारा सूत्रगुलू मिल मिले तो तुम्हारा सहज है नीचे जे जिन ए बला है बेस ये कि बला है बेस ऊपर जे जिन घाटा ये बला है फावर घात फावर अथवा बांगल् बला है घात बेस बांगला अर्थ हो भित्ती तेल जेने प्रथम जेको एक संख्यार माध्यम एक प्रतिक दिए एक संख्या उपस्थापन कर ला देखी फावर हे एम बेस हे एटे पढ़ब ए टू दि फावर एम तेल जेने निले फावर बला है को बेस भित्ति बला है ये बेस फावर नहीं पूरा सूचक एगुल आलोचना करब देखो सबा कतगुलू सूत्र उपस्थापन करते तुम्हारे सामने तुम्हारा देखले बुझते पर सूचक क्या सहजे करब ए टू दि फावर एम ब्रैकेटर बाहर और एक फावर दिल्ली एन एर फावर द्वारा एम और ब्रैकेटर बाहर फुरुटर पावर द्वारा एन ताल नियम तो नियमटार सूत्र जो कख अंके देखी क्जे लगाते हम ये जिनिटे मन रखते हैं कौन जिनिटा एट एक कारो ना कारो फावर ए एन टाओ फुरुटार पावर तेल ये एक फावर एट एक फावर मने रखते हैं फावारे फावारे गुण है शुद्ध ये जिनिटा तुम्हारे मन रखते हैं फावारे फावारे गुण है तो सूत्र तो क्यों दाड़ा ए जेहतु ए एम टा एर पावर एन टा फुरुटार पावर तेल एमो एक फावर कारो ना कारो एनो कारो ना कारो फावर तेल फावारे फावारे गुण हम एम एन एम एर एन ए गुण हुए कि गल एम एन तेल ये एक नियम जानल नियम जान ए टू दि फावर एम डिवाइडेड ब टू दि फावर एन तेल देखते एक सूचक उपरे एक सूचक नीचे मास्खान दिए देव आ भाग चिन्ह ता क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में करब नीचे जे जिन से आगे बोले गेसि ये बला है बेस ऊपर जे जिनगुलू से बला है पावर बेसगुलू 
থেকে কমন গিয়ে হয়ে যাবে একটি এ এ কমন গিয়ে কয়টি হয়ে গেল একটি এ এ বেস একই বেস হতে হবে কমন গিয়ে একটি হবে ভাগের ক্ষেত্রে ফাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় তাহলে এম আর এন এটা ফাওয়ার এটার ফাওয়ার এন এটার ফাওয়ার এম ফাওয়ারগুলো বিয়োগ হলে কি হবে এম মাইনাস এন মনে রাখতে হবে কোনটা আগে আসবে উপরেরটা আগে আসবে নিচেরটা পরে আসবে তাহলে আমরা এ একটা সূত্র আরেকটি সূত্র আমরা দেখেছি এ টু দি পাওয়ার এম একটু আগে ছিল ভাগ এবার আসছে এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে আমাদের এখন কি আসে তাও সেম ফাওয়ারগুলো এম এবং এন গুণের ক্ষেত্রে ফাওয়ারগুলো যোগ হয় ভাগের ক্ষেত্রে ফাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় এই দুইটা কথা মনে রাখাই যথেষ্ট এ এ কমন গিয়ে বেস হয়ে যাবে এ এম এবং এন ফাওয়ার দুটি যোগ হয়ে হয়ে যাবে এম প্লাস এন তারপর আমি আবারও আরেকটি সূত্র দেখেছি যখন আমরা কোনো কিছু পাওয়ার কোনো কিছুর পাওয়ার যখন দেখব আমরা কোনো কিছু একটা বেস আমি ধরে নিলাম এ এটার পাওয়ার যদি দেখি আমি কোনো পাওয়ার যদি দেখি সবসময় জিরু কোনো কিছুর পাওয়ার যার পাওয়ারই যার মাথার উপরেই এ পাওয়ারটা জিরু হবে তখন এটার মান হয়ে যাবে ওয়ান যার মাথারই হোক যেই কোনো সংখ্যা যেই কোনো প্রতি কোনো কিছুর পাওয়ার জিরু হলেই তার মান হয়ে যাবে ওয়ান তারপর আমরা আসছি যদি কোনো কিছু রুট আকারে থাকে বা বর্গমূল আকারে থাকে তখন সেক্ষেত্রে কি হবে রুট যুক্ত কোনো রাশি যদি থাকে তাকে ফাওয়ার বানিয়ে ফেলতে হবে সূচকের ক্ষেত্রে ফাওয়ার হয়ে গেলে রুট হয়ে যায় সব সময় হাফ রুট কত হয়ে যায় হাফ আর এটা মনে রাখতে হবে রুটের প্যাটে যদি কোনো কিছু থাকে এম থাকলো দশ থাকলো পাঁচ থাকলো তিন থাকলো এন থাকলো যাই থাকুক না কেন আমি এখানে যে কোনো একটা সংখ্যা বুঝাইলাম এম দ্বারা রুটের ফ্যাটে যদি কোনো কিছু থাকে তখন ফাওয়ারটা কি হবে দেখো তোমরা শিক্ষার্থীরা বেস তো আমাদের এ আসেই রুট যদি শুধু থাকতো ফাওয়ার হয়ে যেত হাফ একটু আগে দেখাই গেছি আর যদি রুটের ফ্যাটে যা থাকবে ফাওয়ার হয়ে যাবে ওয়ান বাই তত ওয়ান বাই এম ফাওয়ার যদি এম থাকে ওয়ান বাই এম ফাওয়ার এন থাকলে ওয়ান বাই এন ফাওয়ার যদি ফাইভ থাকে ওয়ান বাই ফাইভ যাই থাকুক না কেন সেভাবে ফাওয়ার হয়ে যাবে আরও কয়েকটি সূত্র তোমাদেরকে আমি দেখেছি আমরা দেখছি যদি এটা হচ্ছে সূচকের সূচকের ক্ষেত্রে আমরা এই কাজগুলো করব লগের ক্ষেত্রে আমরা কি করব লগের ক্ষেত্রে যদি কখনো দেখি সেম এজ লগ এল ও জি লগ এ লগের ক্ষেত্রে সবসময় সাথে একটা ভিত্তি যোগ হবে সবসময় লগ যেখানেই ব্যবহৃত হবে সেখানে একটা ভিত্তি থাকবে আমরা যদি কখনো করি যেমন আমি এটার ভিত্তি ধরলাম আমি ই এই যে একটা ভিত্তি ধরলাম এখানে আমি যদি কোনো কিছু গুণ আকারে থাকে এম ইন্টু এন গুণ আকারে থাকলে এটা হয়ে যাবে যোগ আকারে লগ ই ভিত্তি এম প্লাস লগ ই ভিত্তি এন যদি কোনো কিছু গুণ আকারে থাকলে হয়ে যাবে যোগ আকারে আর যদি ভাগ আকারে থাকে হয়ে যাবে বিয়োগ আকারে যেমন আমি এখানে লিখছি লগ ভিত্তি আছে আমাদের ই যখন লগ থাকবে সব সময় তার সাথে একটা ভিত্তি অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এম ভাগ এন যদি এই রকম থাকে তখন আমরা কি করব লগ লগ ই প্রথমটা আছে এম আগে আসবে প্রথমটা ভাগের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে বিয়োগ লগ ই ভিত্তি আর হয়ে যাবে এন এ হচ্ছে যে আমাদের লগের ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা যেই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব সেটা আর অঙ্ক যখন করতে যাব কোনো একটা সংখ্যাকে লগের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভাঙবো বড় একটা সংখ্যাকে কিভাবে ভাঙবো এটার একটা সহজ পদ্ধতি আছে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি লগের আরও সূত্র আছে যখন আমরা কোনো চলকের মান বের করব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তোমাদেরকে দেখাচ্ছি চলকের মান বের করতে আমরা এখানে দিলাম লগ ই ভিত্তি দিয়ে এখানে আমি একটা সংখ বা একটা প্রতীক দিলাম এ দিয়ে ওই দিকে আমি একটা প্রতীক দিলাম এখানে এম এই জিনিসটার মান ধরে নিলাম এম তখন যদি বলা হয় এখানে চলক এর মান বের করো তখন সুতরাং এই সূত্রটা হয়ে যাবে এ এখানে যে ভিত্তিটা থাকবে এ সমান হয়ে যাবে এই যখনই 
এই মানটা আমি বের করব চলকের মানটা সব সময় বের করতে গেলে তখন এই নিচের যে ভিত্তিটা থাকবে তার ফাওয়ার আকারে চলে যাবে ওই সমানের ওই দিকের যে জিনিসটা এ হচ্ছে যে এভাবে আমরা বিভিন্ন লগের অঙ্ক করব আরও বিভিন্ন আরও কিছু সূত্র আছে আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব তখন যখন যেটা কাজে লাগবে সেটা নিয়ে আমরা আলোকপাত করব আমরা দুই একটা অঙ্কের ভিতরে যাই আমরা সূচকের কয়েকটি অঙ্ক আগে দেখাচ্ছি দেখলে তোমরা কিভাবে অঙ্কটা করবে আগাবে সে ক্ষেত্রে তোমরা বুঝতে পারবে আমরা একটি অঙ্ক উঠাচ্ছি থ্রি কিউবিক রুট বলে অনেকে এটাকে সেভেন স্কোয়ার ইন্টু এটার সাথে আছে কিউবিক রুট সেভেন ডিভাইডেড বাই রুট সেভেন আমরা কিভাবে অঙ্কটাকে করব আমরা কিভাবে অঙ্কটাকে করব দেখাচ্ছি আমরা সূত্র দিয়ে সূচকের সূত্র আমরা কিভাবে ব্যবহার করব সূত্রগুলো দেখিয়েছি তার ব্যবহারটা কিভাবে দেখাই তোমরা দেখো সেভেন সেভেন স্কোয়ার স্কোয়ার থেকে গেল আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম কোনো কিছুর উপরে যদি রুট রুটের ফ্যাটে কিছু থাকে তখন এটা ফাওয়ার আকারে যাবে কিভাবে ওয়ান থার্ড যাই থাকুক না কেন এম থাকলে এম হইতো এন থাকলে এন হবে যেই সংখ্যাই থাকুক সেই সংখ্যা হবে ইন্টু আবারও সেভেন আবারও ফাওয়ার আকারে রুটের যদি কখনো ফাওয়ার হয়ে যায় যদি শুধু রুট থাকতো হয়তো হাফ আর যেহেতু রুটের ফ্যাটে একটা সংখ্যা আছে এটা হয়ে যাবে ওয়ান থার্ড আবারও সেম সেভেন এখন আছে শুধু রুট রুট যখন পাওয়ার হবে একটু আগে আমি সূত্রটা দেখিয়ে আসছি তখন এটার পাওয়ার হয়ে যাবে ওয়ান বাই টু তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো যাদের প্রশ্ন থাকবে তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে প্রশ্ন করে দিবে আমি উত্তর দিয়ে দিব তোমরা আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে গেলে লেকচারার মনিস টিচিং হোম ইউটিউব চ্যানেল তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে বেল বাটনে ক্লিক করলে আমার ক্লাসগুলো তোমরা ধারাবাহিকভাবে পাবে দেখো আমরা আবারও ফিরে আসছি তার পরবর্তী ধাপ কিভাবে আমরা করব। তার পরবর্তী ধাপ আমরা কিভাবে করব দেখো তাহলে আমরা এটা করতে গেলে সেভেন এ সেভেন এখানে থেকে গেল তারপর এই যে ফাওয়ার আমরা একটু আগে শিখে আসছি যদি কখনো নিচেরটাকে বলা হয় বেস এটার একটা ফাওয়ার পুরোটার উপরে আবারও যেটা সেটাও একটা ফাওয়ার আমরা একটু আগে শিখে আসছিলাম ফাওয়ারে ফাওয়ারে গুণ হয় তাহলে গুণ করি দুই হচ্ছে যে উপরের সংখ্যা তিন হচ্ছে যে নিচের সংখ্যা আর এখানে এক হচ্ছে যে উপরের সংখ্যা উপরের সংখ্যার সাথে উপরের সংখ্যার গুণ হয় নিচের সংখ্যার সাথে নিচের সংখ্যার গুণ হয় দুই একে দুই নিচে আছে কত তিন ইন্টু এটা যেটা আছে ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড রয়ে গেল সেভেন সেভেন এ হাফ এ হাফ রয়ে গেল পরবর্তী লাইন আমরা আবারও উপরের অংশটা কেটে দিচ্ছি পরবর্তী লাইনটা আমরা উপরে গিয়ে করব আমরা নিচের যে লাইনটা এখনও রয়ে গেছে তার পরবর্তী লাইনটি কিভাবে করব আবারও আবারও আরেকটি সূত্রের কাজ এখানে চলে আসবে আরেকটি সূত্রের কাজ হচ্ছে যে যখন বেজ দুটি একরকম হবে গুণ আকারে থাকলে আমি বলে গেছি সূত্রতে ফাওয়ারগুলো যোগ হয় তাহলে সেভেন দুইটা বেজ কমন গেলে একটা হয়ে গেছে সেভেন সেভেন কমন গিয়ে একটা হয়ে যাবে ফাওয়ারগুলো যোগ আকারে গুণ আকারে থাকলে তা যোগ হবে তাহলে কিভাবে করব টু বাই থ্রি যোগ ওয়ান বাই থ্রি আর ওখানে আছে ওয়ান বাই টু ভেরি গুড আমরা যাচ্ছি আরও সামনের দিকে সেভেন সেভেন এই দুইটা ভগ্নাংশের যোগ তোমরা নিচের ক্লাস থেকে এই পর্যন্ত করে এসেছ ভগ্নাংশের যোগের ক্ষেত্রে হরগুলো লসাউ করতে হয় তিন এবং তিনের লসাউ কত দাঁড়ায় তিন এবং হর দ্বারা ভাগ লসাগুটাকে তিন এরপরে যে উত্তরটা আসবে এটা লবের সাথে গুণ নিচেরটা দ্বারা নিচেরটাকে ভাগ তিন দ্বারা তিনকে ভাগ দিলে কত থাকে এক এক দ্বারা দুইয়ের গুণ দিলে দুই প্লাস তিন দ্বারা তিনকে ভাগ দিলে এক এক দ্বারা একের গুণ দিলে এক আর নিচে আছে এটা যেভাবে আছে আমরা এখন এইভাবে রেখে দিব আবারও এরপরের লাইন সেভেন বেস দুইয়ের একে যোগ করলে তিন নিচে আছে তিন সেভেন ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা তার পরবর্তী লাইনটাতে আবার চলে যাচ্ছি কিভাবে আমরা করব। দুইটা জিনিস বেস এক কিন্তু ফাওয়ারগুলো ভিন্ন তিন দ্বারা তিনকে ভাগ দিলে আমাদের কত আসে এক কোনো কিছুর ফাওয়ার এক থাকা যে কথা না থাকা একই কথা তাহলে এই সেভেন এবং এই সেভেন বেস হয়ে গেল তাহলে এটার ফাওয়ার হচ্ছে যে এক এটার ফাওয়ার হচ্ছে যে হাফ তাহলে আমরা শিখিয়েছিলাম একটু আগে সূত্রতে দেখছি বেস যদি একই হয় কমন গিয়ে একটা হয়ে যায় ফাওয়ারগুলো গুণের ক্ষেত্রে যোগ হয় ভাগের ক্ষেত্রে বিয়োগ হয় তাহলে আমি ভাগের ক্ষেত্রে বিয়োগ করে দিচ্ছি উপরেরটা ওয়ান নিচেরটা হাফ তাহলে আমাদের এটা দ্বারা পরবর্তী লাইন আমরা করছি তাহলে এক থেকে হাফ গেলে সরাসরি এক থেকে অর্ধেক চলে গেলে আর অর্ধেক থাকে এটাও আমরা করতে পারবো অথবা লসাগু করে করব দুই লসাগু 
নিচে মনে মনে এক আছে এক দ্বারা দুইকে ভাগ দিলে দুই দুই একে দুই বিয়োগ দুই দ্বারা দুইকে ভাগ দিলে এক এক একে এক তাহলে আমাদের এই জায়গাটা আসছি আমরা আবার উপরে যাচ্ছি উপরে যখন আমি যাব তাহলে আমরা কিভাবে করব সমান সেভেন সেভেন দুই থেকে এক গেলে এক নিচে আছে দুই সেভেন টু দি পাওয়ার হাফ আমরা যেহেতু সূত্র করছি এই হাফটা যখন আবার সেভেনের উপরে চলে যাবে তখন এটা কি হয়ে যাবে রুট যেহেতু রুট হাফ হইতে পারে হাফ কি হয়ে যাবে রুট হইতে পারে এই হচ্ছে যে আমাদের অ্যান্সার এটাই আমাদের অ্যান্সার তো শিক্ষার্থীরা সূচক ব্যবহার করে আমরা কিভাবে অঙ্ক করব দেখা দেখিয়েছি একটি লগ ব্যবহার করে আমরা কিভাবে করব সেই আরেকটি অঙ্ক তোমাদেরকে আমি এখন দেখাচ্ছি আমরা লগের একটি অঙ্ক কিভাবে করব দেখাচ্ছি লগ লগ আমাদের এটার ভিত্তি দেওয়া আছে টেন চলকটা আছে আমাদের এক্স সমানের ওই দিকে আছে আমাদের মাইনাস টু তো আমরা এই অঙ্কটা কিভাবে করব একটু আগে আমি লগের সূত্রটা দেখিয়েছিলাম যদি এই জায়গায় লগের সাথে এটা যে চলকটা থাকবে এই চলকের মান আমরা কিভাবে বের করব সরাসরি আমরা সূত্রে চলে যাচ্ছি এই এক্স সমান বলছিলাম এই চলকের মান বের করতে গেলে নিচের ভিত্তি যাহা থাকবে তার উপরে পাওয়ারটা চলে আসবে যেমন কিভাবে টেন ইনভার্স টু এই যে এই পাওয়ারটা তার উপরে চলে আসলো আর একটি সূত্র ওখানে এই যে নতুন একটি সূত্র আমরা এখানে কাজে আসলে আমরা পেয়ে গেছি সূত্রটি তোমাদেরকে মনে রাখার জন্য এখানে লিখে দিচ্ছি কোনো কিছুর উপরে যদি ইনভার্স আকারে থাকে এটাকে বলা হয় মাইনাস না এটাকে বলা হয় ইনভার্স ইনভার্সের বাংলা অর্থ বিপরীত তাহলে আমি কি একটাকে বিপরীত করে দিতে হবে কিভাবে বিপরীত দিব এটা নিচে মনে মনে ছিল কত এক এক চলে যাবে উপরে আর এ টু দি পাওয়ার এম চলে যাবে কোথায় নিচে এটাকে বলা হয় বিপরীত করা ঠিক সেম আমি এখানেও সেম কাজ করব বা এক্স ইকুয়াল টেন এন ইনভার্স টু মানে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার তো ওয়ান বাই টেন স্কোয়ারের মান হচ্ছে যে ওয়ান বাই কত দশ স্কোয়ার দশ দুইটা গুণ দিলে দশ দশে একশো ওয়ান বাই একশো এর মান হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এই হচ্ছে যে আমাদের অ্যান্সার এক্সের মান আমরা আরও একটি লগের অঙ্ক করিয়ে ফেললাম তাহলে তোমরা এই ক্লাস থেকে এই সূত্রগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে এই সূত্রটা আবারও বলে দিচ্ছি ইনভার্স অর্থ বিপরীত বিপরীত মানে নিচের জিনিসটা চলে যাবে উপরে উপরের জিনিসগুলো চলে যাবে নিচে তাহলে এই ইনভার্স এম দ্বারা বোঝায় ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম এই সূত্রটা এসে এখানে কাজ হয়েছে যেহেতু ইনভার্স মানে নিচের জিনিস ওয়ান ছিল ওয়ান চলে গেছে উপরে টেন স্কোয়ার উপরে ছিল এটা চলে গেছে নিচে টেন স্কোয়ার মানে টেন দুইটা গুণ করলে দশ দশে একশো ওয়ান বাই একশো এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা আমরা লগ এবং সূচকের দুটি নিয়ম দেখিয়েছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও বিভিন্ন নিয়মগুলো দেখাব আমরা বড় সংখ্যাকে ভেঙে কিভাবে ছোট সংখ্যায় রূপান্তর করব সেগুলো দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে আর পরবর্তী ভিডিও পেতে চাইলে আমার ইউটিউব চ্যানেল লেকচারার মনির স্টিচিং হোম সাবস্ক্রাইব করবে বেল বাটনে ক্লিক করলে আমার ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে তোমরা পাবা ভালো থেকো ঘরে থেকো সুস্থ থেকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো ধন্যবাদ সবাইকে